ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇസഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇസഡ് പി സ്റ്റാർ ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ കുറെ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സെറ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സെറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനും ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾജ് ബാക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് അപ്പൊ ഓൾജ് ബാക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു പെയർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾജ് ബാക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഓൾജ് ബാക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റിങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വിത്ത് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഡോട്ട് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ആക്സിംസ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് വേണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് ആ സെറ്റ് ഇനി ആ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അതാണ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എലമെന്റ്സിൻ്റെ സെറ്റും അതിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ താഴെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വൺ ടു പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൂവും ലാസ്റ്റ് ടൂ ഇതാണ് ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയംസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ജി ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഈസ് ഓൾസോ ആർ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിലുള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എയും ബിയും എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ എയിലും ബിയിലും നമ്മൾ ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആ സെറ്റിലെ തന്നെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അതാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എനി ടു എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഈസ് അനദർ എലമെന്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആ സെറ്റിലെ തന്നെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഇഫ് എ ബി സി ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ജി ദെൻ എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി നമുക്ക് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എ ബിയും കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ആദ്യം ബിയും സി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എ എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ആദ്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ രണ്ടും റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം അപ്പോൾ ഏ ഇത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ഓർഡർ വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ മോർ ദാൻ ടു എലമെന്റ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട സെക
ए ऑपरेशन ए डाश इक्वल टू ए डाश ऑपरेशन ए इक्वल टू इ अब ना लास्ट प्रॉपर्टी पर इनवे एक्सीस्ट ना ग्रूप एलमेंट नंसीडर इन ओर एलमेंट कॉंडिंग आईटर इनवे एलमेंट कॉंडिंग इनवे ए डाश एलमेंट एक्सीस्ट एक्सीस्ट अब साफ प्रोपर्टी आवे का आ एलमेंट अरसपोिंग इनवेस नी से ग्रूप डिफेन ऑपरेशन पेरफोम कईडेंटी एलमेंट आ अब ए ऑपरेशन ए डाश्ए ऑपरेशन एमडेंटी एलमेंट कमी ए डाशि ए इनवे आ प्रोपर्टीस ग्रूप एलमेंट साफ अब ग्रूप सैटफ एलमेंट अलग पेटरी ऑपरेशन अब ई ग्रूप मेबे साफ ना प्रोपर्टीस ना आक्सीमस क्लोशर असोसियेटी एक्सीस्ट ऑफ ऐडेंटिटी आक्सीस्ट ऑफ इनवे इन ई ग्रूप मेबे अडीषणल कम्यूटेटीव प्रोपर्टी कूड़ी साफाणी नमक आ ग्रूप कम्यूटेटीव ग्रूप अलग अबेलियन ग्रूप अब अडीषणल वह प्रोपर्टी ई तन का प्रोपर्टी अब कम्यूटेटीवी कूड़ी साफ अब कम्यूटेटीव ग्रूप अलग अबेलियन ग्रूप आई अंज आक्सीमस साफ अब वन टू अब फोर फाइव मत साफा ग्रूप पशे कम्यूटेटीव ग्रूप अलग अबेलियन ग्रूप कम्यूटेटीवी कूड़ी साफ कम्यूटेटीवी डेफिनेशन नमक फोर ऑल ए आी वि हाव ए ऑपरेशन बी ईक्वल टू बी ऑपरेशन अब ए बी ऑपरेशन अल बी ए ऑपरेशन सें ऋसल्टा कम्यूटेटीवी मीनि अब कम्यूटेटीव ग्रूप अलग अबेलियन ग्रूप आई अंज आक्सीमस वेरीफा मैं ग्रूपि डेफिनी अब ई का नाम जनरल क्लासीफिकेशन आम ऑलिब्राक्टर्स ग्रूप फीलडु ग्रूपेपर डिस्क ग्रूप पल प्रोपर्टीस वो सैक्लिक ग्रूप सैक्लिक सब ग्रूप अगर पल प्रोपर्टीस फर्दर डिफेन अब ग्रूप पर प्रोपर्टीस फिगर फोमें रेप्रसंटी का अंजु प्रोपर्टीस क्लोशर असोसियेटी एक्सीस्ट ऑफ ऐडेंटिटी आक्सीस्ट ऑफ इनवे नर्ड प्रोपर्टी क्यों कम्यूटेटीवी प्रोपर्टी आरुमात्र साफा मे कम्यूटेटीव ग्रूप अलग अबेलियन ग्रूप साफा मे दर्ड प्रोपर्टी नीड्स टू बी साफाइड Only for a commutative group or abelian group. Now, normal groups are angle one num two four five satisfy that must be there. But for commutative group, angle one to five properties must be satisfied. In group le elements and the kind of okay, we will have two components. First, we will operation chain the set of elements. That is done. That is done. That is done. Second, we will do the operation. That is done. That is done. That is done. Set in day operation day. और कोमेशन न ग्रूप रेप्रसंटे अब ग्रूप साफ वन टू फोर आईव प्रोपर्टी नेक्स्ट ग्रूप आप्लिकेशन पर ग्रूप पर सैट बैनरी ऑपरेशन पर अब ई बैनरी ऑपरेशन नोर्मी सिंगि ऑपरेशन एक्सपेक्ट पक्षे न ग्रूप्स प्रोपर्टी नमु पेयर ऑफ ऑपरेशन सपोर्टी पेटी पेयर ऑफ ऑपरेशन पर मत इनवे अगर आमक रही सपोर्टी पेटी एन न ग्रूप डिफेन ऑपरेशन अडीशन आमुक सप्राशन कूड़ी नमक आ ग्रूपि सपोर्टी पेट बिकॉस सब्ट्राशन इज अडीशन यूसी अडिटीव इनवे अब ए मैन बी चाहिए प्लस मैन बी अब अडिटीव इनवे उपयोग आडी अब अडीशन सपोर्टी आ ग्रूप मस्ट सब्ट्राशन सपोर्ट्च मल्टिप्लिकेशन डिवीशन के मल्टिप्लिकेशन ग्रूप सपोर्टी डिवीशन उपयोग सपोर्टी बिकॉस डिवीशन मल्टिप्लिकेटीव इनवे उपयोग मल्टिप्लिके पक्षे वे डिफरें डस् नोट सपोर्ट Both addition and subtraction and multiplication or division at the same time. So, if two pairs are there, they will support each other. So, addition and subtraction are only there at the same time. Support each other because addition and subtraction are two different operations. So, they are two different inverse. So, that is why multiplication and division are supported. But, if they are two different things, they are not supported at the same time. So, next we will see another example. The set of residue integers with the addition operator g equal to is set n. With operation plus, this is a commutative group. That is our proof. We are not going to question. Now, this is a group that we have done. This is a dense number set. That is operation addition. That is done. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂടിയത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് അഡീഷൻ യൂസിങ് അഡിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അഞ്ച് ആക്സിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലോഷർ അപ്പോൾ ക്ലോഷർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നോർമലി അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെഡിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം ആ ഇസഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ മെമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ സെഡ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ മുതൽ സീറോ വൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിനുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എഗെയിൻ ആ സെറ്റിലെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോഷർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഈ നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് സെയിം ആസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്തു ഫൈവ് കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്തു ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആദ്യം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ടു ചെയ്താലും ആദ്യം ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താലും റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റി കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ പി പ്ലസ് എ ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്താണോ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എടുത്ത് അപ്പോൾ ത്രീ അല്ല ഫോർ അല്ല ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ സീറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക റിസൾട്ടിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റും നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റും ഒറിജിനൽ എലമെൻറ്റ് സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ എലമെൻറ്റ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം അതായത് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നെ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ
ബലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല അഞ്ച് ആക്സിയംസ് ഇവിടെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോഷർ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ പേരും എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എയും എയും എടുത്തു അല്ലെ എയും ബി എടുത്തു എയും സി എടുത്തു അല്ലെ എയും ഡി എടുത്തു ഓരോ പേരും എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാം കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ സെറ്റിൽ ഈ ടേബിളിനുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം എ ബി സി ഡി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടും കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മതി എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി അപ്പം ആദ്യം എ ഓപ്പറേഷൻ ബി നോക്കാം അപ്പം എയും ഓപ്പറേഷൻ ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഇനി അതിന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്യാം സോ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഡി അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടി പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ എയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ഇതാണ് ബി എ ഇതാണ് സി ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്യുമ്പം ഡി കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എയും കൂടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എ ഓപ്പറേഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഓപ്പറേഷൻ ഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഡി തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് സോ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ അപ്പോൾ എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി ചെയ്തിട്ട് എ ഓപ്പറേഷൻ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടിടത്തും കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഡി തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മീൻസ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ബി ഓപ്പറേഷൻ എ ആയിരിക്കണം ബി കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഓപ്പറേഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഇനി ബി ഓപ്പറേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും എയും വരുന്ന റോയും കോളം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ എന്ത് കിട്ടി അവിടെയും ബി കിട്ടി അപ്പൊ എയും ബിയും വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ബി കിട്ടി ബിയും എയും വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ബി കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് എ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എ ഓപ്പറേഷൻ എ ചെയ്താൽ എ കിട്ടി അതുപോലെ ബി ഓപ്പറേഷൻ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി കിട്ടി അതുപോലെ സി ഓപ്പറേഷൻ എ ആണെങ്കിലും സി കിട്ടി അതുപോലെ ഡി ഓപ്പറേഷൻ എ ആണെങ്കിലും ഡി കിട്ടി അപ്പൊ എന്നെ നമ്മൾ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതേ എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക സോ എ ബി സി ഡി ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പൊ എന്ന് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എയും ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ബി എടുത്ത് ഐഡന്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കിട്ടുന്നു സി എടുത്ത് ഐഡന്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി കിട്ടുന്നു ഡി എടുത്ത് ഐഡന്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി കിട്ടുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഏതുമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എയും ആയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും എടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പൊ എ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എ അപ്പൊ അതിന് മീനിങ് എന്താ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എ തന്ന